Ok, mas americano não usa língua pra beijar. E ele é só uma toquinha pra mim. I wasn't at the time. You, you literally told no, me. No, don't lie, okay, don't lie. No. Ok, so the truth is... Gente, estamos aqui agora no vídeo. Esse é o Luke. Fala, oi gente, tudo bem? Tudo bem. <risos> uh, pra quem não sabe, é, está namorando, eu postei no meu Instagram. Estou namorando faz um mês, one month, right? It's not two months yet, não. One month, é um mês, e ele é americano. E eles vão falar, ah, Isa, mas você falava que você não queria namorar com um americano. Yeah. <risos> Yeah. She reminds me of that all the time. <risos> He's your special. Yeah. Então, vocês pediram pra fazer um vídeo explicando como a gente se conheceu. Então, vou aproveitar aqui que é nosso último dia juntos. Então, vou fazer. Vocês mandaram no Instagram as perguntas e também a gente vai contar um pouquinho. Eu vou ter que traduzir aqui, né? Porque ele não fala português e ele tá pelo menos com o jersey do Brasil aqui. Então, primeiramente, como a gente se conheceu? How we met? A gente tem um amigo comum que eu fui visitar ela. É, em agosto, que assim, ele estudou na faculdade que eu estudava, que é a Põe Loma, que quem me segue há muito tempo conhece é, Eu estudei lá no meu primeiro ano de faculdade, 2019 Porque ele não estudava lá na época, ele estava em outra faculdade em indiana E daí quando eu saí de lá, eu saí de lá em 2020, que foi quando teve o Covid E minha amiga continuou lá, né, meus amigos também, meus outros amigos e tudo mais e o que aconteceu? Ele se transferiu pra lá enquanto eu estava no Texas então, A gente não se conhecia, mas é, ele, ele tinha muitos amigos em comum Tipo, vários amigos assim, em comum E... só que eu não conhecia ele Eu conhecia ele por causa dos meus amigos que conheciam ele Mas eu nunca tinha falado com ele e Quando eu fui, pra, eu fui pra lá em agosto, agora visitar essa minha amiga <risos> Stop. Fui pra lá em agosto, agora visitar essa minha amiga E acabou que eu conheci ele E também, eu falei, outros amigos em comum também e a gente se conheceu, só que a gente começou, a gente era só amigo, tipo, a gente começou a conversar muito All day, every day Aham, uh -huh, yeah. quando eu voltei pro Texas e... E já que a gente era só amigo mesmo, só que a gente, tipo, desconectou muito rápido A gente tem uma história muito parecida de família, coisas assim a gente tá, Ele tava passando por umas coisas que eu já tinha passado e acabou aqui A gente se conectou muito bem e a gente começou a conversar muito E depois a gente percebeu que tinha sentimentos ali envolvidos e Por dois meses a gente ficou conversando todos os dias E depois ele foi pro Texas porque tem família lá, que era uma hora da minha casa E aí a gente se viu pessoalmente, depois quando a gente começou a conversar E foi que a gente descobriu que a gente tinha sentimentos realmente A gente já sabia, na verdade, mas... E aí, gente, ele me pediu um namoro, só que não foi aquela coisa, ai meu Deus, um pedido, porque nem deu tempo, porque a gente tava junto por três dias só, então foi um pedido muito rápido. Mas foi fofo e. fofo. I know what you said. I know that at least. <risos> fofo. E é isso, aí a gente começou a namorar, só que a gente tava morando à distância. Ele mora na Califórnia, ele mora em San Diego e eu moro no Texas. E a gente se vê. Esse é o que a gente tá se vendo bastante, tá se vendo quase todo mês, tipo, desde quando a gente, a gente se conheceu, mas aí agora vai ficar um pouquinho mais. Você não consegui se ver tanto tempo. Uh, oh. try, try talking without your hands. <laughs> They're asking if there, any, there was any culture shock. I want you to hear, like, oh, <laughs> you can say, babe, it's fine. They want to know. No, it's okay. I'm gonna say that if you don't say it. Okay. <laughs> oh, you're right, you're right. Okay, yeah, you're right. Sim, teve culture shock. Eu não vou falar em inglês porque a minha irmã tá aqui do lado e ela tem 7 anos e ela não pode escutar. Mas. <risos> pra ele e pra mim também, foi que assim. Eu acho que vocês estão querendo saber sobre isso. Tem uma pergunta dessas também, que é. Como foi o primeiro beijo, né? Gente, foi engraçado porque não sei se vocês sabem, mas americano não usa língua pra beijar. E eu já sabia disso, mas assim, eu tava um pouco com medo porque eu nunca tinha beijado americano na minha vida. E eu falei, gente, como é que vai ser? E eu não tinha falado com ele sobre isso, eu não sabia se ele sabia. Aí eu fiquei meio, né? Como é que vai ser? A lot. There is just one thing. Yeah, one thing. Yeah. Mas o primeiro beijo, porque ele estranhou que eu uso língua no beijar. E ele não. Eu não tô aqui em Ele até já sabe o que eu tô falando. Mas agora ele beijou brasileiro, gente. Eu tô falando aqui bem abertamente mesmo. Mas assim, ele parece brasileiro agora mesmo. A brasileira deu aula pra ele, não é mesmo? Enfim, mas enfim, é, foi mais isso mesmo e Eu falei pra ele, quando a gente tava, na, tipo, rolou esse primeiro beijo Eu até falei, hum, começou um jeito americano Eu falei, nossa, vai ser horrível, gente, vai ser horrível E aí o que aconteceu? Aí eu falei, eu não quero te assustar, mas... 
né? Aí foi ele ficou tipo, mano, como assim? Aí, só que depois ele acostumou e agora é normal pra ele também, faz isso. <risos> Big shock for me was that like when you're talking loud or you're yelling, it doesn't mean you're mad. Yeah. That that's that's probably but a big one English? too. English? Like, no, not in English. Oh, but like yeah. when I hear you, in Portuguese, when I hear you like, talking with your mom and uh -huh. you guys like yelling at each other, it doesn't necessarily mean that she's mad. Yeah, I talk really loud in Portuguese. Eu falo muito alto em português e acaba assim que ele às vezes acha que eu tô brigando com a minha mãe. Enfim, ele a gente fala muito rápido, muito alto, tipo a gente fica Tipo, pra falar no alto, mas é exagerado, grita mesmo, enfim. E a gente nem tá brigando, a gente só tá falando mesmo. E ele acha que eu tô brigando com a minha mãe, mas não, não é. É difícil fazer, tipo, namoro à distância. Um, it is hard, but it's easier with the right person. Uh, the, the core things that we focus on is communicating, and we talk throughout the day, and then we also make time for each other each day, where it's just the two of us. Uh, we talk about, like, our day, how each other are doing, and if that's the big key is communication, but mm -hmm. that's not necessarily the hard part. The hard part is just not being together. Like, especially like weekends, or, like at night. When, when we have time yeah. to actually go do stuff. Because like during the day, I feel like we have like distractions. We can do our own like routine. So, I mean, we miss each other, but like we have We're our busy, own. so we're not really yeah. thinking about it. Yeah, when we actually have time to think about it, it's really hard. Like, but we FaceTime every day. Like more than once a day. <laughs> he calls me, he texts me like good morning, like good night. Like so that's how we kinda deal with it because if you're gonna do it, make sure you really like the person. That's all <laughs> I'm gonna say. I mean it gets easier in terms of like you learn how to deal with it, but also it's like not easy. You know? Who should interested interest interest first? Oh, this is a good one. No, I knew you're gonna yeah. say. No, it wasn't me. I was probably interested first. But I didn't know it at the time. I didn't know it, but I, I would say technically <laughs> I was interested first, and I, I kind of realized it more as we started talking. It was mostly the same time. We we kind of liked each, we started liking each other at the same time. Uh, when I met him, I I could tell he was interested because I'm really good. At, I, I was. I literally told you. I wasn't at the you, time. But you were. I wasn't at the you, time. You literally told no, me. No. Don't lie. Okay, don't lie. No, you were lying to yourself right now because you literally told me like, yeah, I thought you were interesting at first. Like I wanted to get to know you better. Interesting doesn't mean I was interested. <laughs> That's not true. See? See how he is? But he was literally like looking at me all the time. He was like always trying to talk to me. We had a, like friends in common. He wouldn't text the friends first. He would text me first. And I knew, I've known him for like two days. Am I lying? I'm yeah, not lying. Like, no, I'm not. I don't want to answer this question anymore because you're lying. You're, no, I'm not. You are. I, I said the truth. I was probably interested first. No, you probably know you were at first. I wasn't even interested until you left. <laughs> Why you kept? Okay, you, you literally. Do uh, you want me to say the truth? I do. I'm literally trying to. Okay, so the truth is, I thought she was really cool when she came to visit. Didn't allow myself to be interested because we had a mutual friend in common, and it didn't seem right to pursue that. But as we started talking over time, it, things just came naturally, mm -hmm. and I think that's when I realized. I was into her, and I think it was almost uh, probably around the same time she she thought the same. I would agree with that that answer more. Gente, eu vou falar a verdade porque ele não vai escutar agora em português, mas ele ficava me encarando, ele ficava olhando para mim e ele fala que não, mas ele é verdade, tá? Porque ele vai negar, mas eu eu sei porque eu sou eu percebo essas coisas. Mas a gente só realmente começou a conversar tipo bem depois, porque é, ah, a gente tipo assim, eu acho que eu nunca mais ia ver ele na minha vida, sabe? Fala, mano, para quê? Sabe? Enfim, aí também também tá com pensamentos. E a gente conversou só quando a gente, eu botei pro Tex, só que a gente era amigo, só depois a gente percebeu, tipo, vai ah, ter algo a mais. Eu Eu ficava meio assim com o americano, falei, ah, eu achei ele muito legal, mas assim, eu só queria ser amiga dele no momento. É, e ele também, tipo, a gente só virou muito amigo, ele se aproximou muito. E quando eu fui pro Tex, a gente conversou a conversar muito, só que a gente era só amizade, não tinha mais nada. Eu até eu ficava falando pra minhas amigas, minhas amigas, ah, o que que tá rolando entre você e esse cara? Minha mãe me perguntando, eu ficava, porque eu conversava com ele muito, gente. E eu ficava, não, ele é só meu amigo, nem eu sabia, nem ele. E a gente foi descobrir, assim, depois. That's what it was. Yeah. We realized it at the same time. Like, there was but... an interest, in, interest there, but not really, because we were like, yeah, no, we're just friends. Like, mm -hmm. there's nothing it just, going on. It seems so unrealistic to actually happen. So I didn't allow myself to feel interested, even though I wanted to be. Yeah, also like because that. like I lived in Texas, he lives in San Diego, so it was really like not convenient at all. I didn't want a long distance relationship. He didn't want a long distance. Already relationship. had one, hated it. I never had it, yeah. but at the time I would tell myself, I'm never dating like long distance. The two things I said I'll never do. What are those? 
Dayton American and date long distance. And I'm doing it, so never say never, guys. No, o mundo não gira. Capota. Capota. That's our our our. Um, That's our saying together. Yeah. Uma três semanas depois a gente começou a conversar com amigos assim. É... A gente começou a perceber que tinha sentimentos, a gente meio que conversou sobre isso ao mesmo tempo. Foi muito assim, foi muito automático, muito natural. It was really natural, right? Like, yeah. we, I don't know how to explain. It just, just happened, like, we just connected really well. So, I, at first, I was denying myself because I really thought it was just like a really good connection. Often, you guys see each other. <laughs> we actually do a really good job at this. Então, quanto tempo a gente se vê assim com frequência? Qual a frequência que a gente se vê? Say we see each other probably once, once a month, usually. Say about. Every two, two to four weeks yeah. we see each other. We, we cannot go, I think, more than that. No. I mean, not now at least, but... Especially because the relationship is so new, like, we, we thought it was really important to, to see each other as much as possible. We know each other a lot because we talk to each other a lot, but... It's just different We haven't person. spent time, like... Yeah, you need that time together. Yeah, you person. need to spend time in person together because it's... I mean, it's not different. Like, for us, it's the same thing, but also connect better with a person like when you're in person you know mm -hmm. that's really important for us though. so like we we made an effort for that to work yeah we've made a lot of effort yeah isso que ajuda o relacionamento tipo a funcionar mais é a distância porque a gente a gente se esforça muito sabe para se ver tipo ele foi pro Texas eu vim para Califórnia depois aí depois ele vai pro Texas de novo então tipo a gente faz esse bate e volta de ah, ele vai para lá eu venho para cá both of us need to make an effort not just him or not just me try to see each other as much as we can but how long did you guys uh, how long till you realize it was just not a friendship three weeks I three think. weeks or so We're talking to each other for like three hours on Facetime yeah and it, it seems so natural there was like non-stop like subjects to talk about we'd be up to like two or three in the morning yeah it got to a point where it was like I don't really do that with with just friends. Yeah, you know, I realized it was something else because nothing against Americans, love them. <laughs> say, what are you gonna say? No, I'm saying that, like I have a I used to have a hard time connecting with American guys because I thought some of them were really superficial and they wouldn't try to like they would try to get to know me like the first couple of days, but after that, they're like whatever. I didn't have anything to talk about. They wouldn't try to get to know me better. I feel like our first conversations, even like our first conversation was super deep and that's what I liked about him. I was like, he literally wants to talk about like real stuff, not just superficial stuff and that's something that like made me like him even more. So that's why I never, I never dated an American, never dated at all. He's, he's my actual first boyfriend ever. And, like, and for me, um, I'll be honest, I thought she might have been kind of shallow when I met her because I heard, all I heard, hey, just, just wait, just wait. <laughs> I, all I, I heard that she was an influencer and He was judging the that. book by the cover. Maybe a little he, bit. A little but bit. When she were. got here, I realized, you know, there's there's a lot more to her and And uh, that's when he fell in love. Just kidding. <laughs> that's when I fell for her. Yeah. Just in the first day we hung out, like our talks were, were super deep and meaningful to relate on a lot of stuff. And she has an incredible story. Um, I don't know, have you shared your story? Not, not, not yet. Not but completely. though she's been through a lot, she still, she still tries to serve God um, every day, um, like a loyal follower of Christ. And to me, that that was super important to me. Uh, that's probably the most attractive thing about her is the way that she's been through so much, and she still carries joy through every, joy with her every day. Sweet. He was really open about his story too. So I was yeah. So the weird shocked. thing, the weirdest part was our stories were really similar. really like almost. Identical the point where I've never met someone with with such a similar background as me and that yeah. was kind of nice To just be able to share that with someone. Yeah, I don't know why but like I felt really comfortable around him So I was like, I'm gonna just open up and then talk to him about it Because um, he asked like oh well like how did you how did you move here? Or like what made you moved from the from Brazil and then and he started sharing his story and I was like wow Okay, what's what's going on? You know like that. Okay. I'll be honest that was the first moment like I started getting feelings for you, but really? like I said earlier I, had, I like I didn't allow myself to feel anything because it just wasn't right at the time. Yeah asking who made the first move I want to I want to let him answer into this one because I don't even remember you did I did But What did I do I don't like, what did I do? We're at your uh, family's house, and we were watching Vampire Diaries. Remember? 
and then we were on a couch and then you were like, oh, come here, like, just like... Oh, that's for... Quem, deu, quem tipo, deu o primeiro passo, assim, de... Quem teve iniciativa primeiro foi ele. Yeah, she said she never makes the first move. Yeah. She hates that, so that was kind of good to know. Uh, from I was the start. smart. I was yeah. smart. Because, like, here in the U.S., it's really common for the girls to make the first move and I yeah. knew that. So I was like, I'm telling him because, like, I don't want to be the first one, you know? I, don't... I wanted to him to start things. And I do that because... <laughs> Because I just knew that she didn't like to be the first one to. Because I want that. a guy to pursue me, guys. Okay, yeah. that's the truth. I. And guys, am... listening, every girl wants that too. So, you just gotta take a chance. Yes. So, gente, eu quero. Eu sempre quis um cara que tipo corre atrás de mim. E ele realmente faz isso porque até brasileiro assim que eu já estive junto não fazia isso comigo. Eu falei, gente, eu por que interesse faço? Entendeu? E ele assim, ele é, ele has a sauce. <laughs> He's not Brazilian, but he has a sauce. I say he's like he has a Brazilian spirit, and that's, that's why I say like we don't struggle with culture shock that much because yeah. I feel like you're I don't know you you kind of have the, the same vibe as me sometimes. Yeah, oh, the same, same energy. Yeah. Yeah. Uh, como foi o pedido de namoro? Você fez um pedido fofo? Não deu tempo porque a gente teve três dias juntos e eu tava meio que não vou estar pressionando ele, mas tipo assim que trauma de passado, né, gente? Eu tava tipo assim ah que que a gente é? Minha mãe também tava me pressionando a perguntar para ele e a gente tipo ele ia embora para Califórnia. Eu falei não tem muito tempo. Yeah, I, and then... Yeah, so <laughs> it was only our second day together. Mm -hmm. When you went to Texas. When I went to Texas, so our second second day in person together. And that's that's when I asked her. It was funny because I usually don't move that fast, but mm -hmm. I knew that she wanted to know what it was. I asked him, like, what, what do you want? You know, because, like, I didn't want to be with a guy that was just, like, wanted to be with me just for fun or didn't want like a commitment like a, like a serious relationship and I knew that and I knew what I wanted so even though it was it was faster than I was expecting I knew I needed to lock that down so yeah I was, we were not expecting to happen that day but like I was really anxious about it I needed to talk to him about it first of all he didn't have time second of all I was asking him about it there's no there. like proposal like <laughs> mm -hmm. Brazilians have no you want to be my girlfriend it was like yes and then the cute moment, and that's it. You know, there was no like um, the Brazilian rings, like everyone. The rings? I told you that like a hundred times. And then my mom asked me about it. She was like, "Are you giving, like are you guys like dating with a ring?" I was like, "Um, I don't think so, cause like he's American, he doesn't he doesn't do that." Não teve nada disso, foi tipo um pedido rápido, foi só de pai. Eu também pressionei ele. Não pressionei, porque eu queria saber o que ele queria, só queria ter certeza. E ele queria voltar pra Califórnia também, eu queria ter certeza que se ele queria uma coisa séria comigo ou não Mas enfim, foi que a gente, ele me pediu e aí voltou pra Califórnia e eu no Texas lá, né E a gente começou a namorar à distância, então a gente foi tipo, dois dias depois ele foi embora um, Vocês estão perguntando se ele é cristão, eu sou cristã sim E a gente tenta o possível pra, a gente tá, a gente quer tipo, esperar é, pelo casamento e tal Então tipo assim, a gente, a gente faz de tudo pra... É, ler a Bíblia juntos, a gente faz... Até quando a gente tá longe, a gente faz Bible studies, né? A gente estuda juntos. Gente, eu tenho que terminar meu celular porque a bateria da minha câmera acabou e não trouxe outra bateria. E, enfim, mas... Basicamente é isso. E a gente sempre, tipo, a gente tenta fazer é, estudo bíblico juntos, a gente lê a Bíblia, a gente ora juntos quando eu tô mal, ele ora por mim, quando ele tá mal, eu oro por ele. Então, tipo assim, é uma troca, assim, que a gente tenta... A gente tem que não, a gente coloca Deus em primeiro lugar no nosso relacionamento, é uma coisa muito importante pra gente. Então, a gente se esforça, assim, pra colocar Deus em primeiro lugar e a nossa prioridade é Deus no nosso relacionamento, então... <risos> se vocês quiserem saber de mais alguma coisa que eu não respondi nesse vídeo, perguntem aqui embaixo, a gente pode fazer um outro Q&A, se vocês quiserem, né, de perguntas, a gente pode fazer um segundo. Se vocês têm mais alguma coisa que vocês querem saber, mas se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui. É, eu posso abrir um Q&A novo no meu Instagram E a gente responde juntos Que a próxima vez que a gente estiver juntos Que agora vai demorar umas semaninhas ainda, mas enfim E é isso, e eu espero que vocês tenham gostado I hope you guys like Luke Because I like him sometimes mm, Mais ou menos Mais ou menos Eu espero que vocês gostem dele e I'm trying to make him used to the cameras A little bit hard What? What do you mean? I'm kidding No, 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 what do you mean? What do you mean by that? I'm just saying that you don't like when sometimes I come that much. That's all. Um, é isso, então comenta aqui embaixo depois e a gente faz outro vídeo se quiser mais perguntas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!